أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم اہل علم بارک اللہ فیکم جمیعاً انشاءاللہ اس نشست میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک اہم موضوع اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی ایک طالب علم کے لیے اہمیت کیا ہے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اس موضوع کی اہمیت بہت ہے اور ہمارے دل و دماغ میں بھی اس کی اہمیت موجود ہے ہم شریعت کے ایک طالب علم ہیں ایک طالب علم کیلئے جن موضوعات پر اچھی طرح پکڑ ہونی چاہیے ان میں سے ایک اہم موضوع اصول فقہ ہے اور قواعد فقہیہ ہے عقیدہ ہے اس کی مشمولات بہت ہیں اور اس کی جزئیات بہت ہیں اصول حدیث ہے مقاصد الشرع ہے ایسے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں طالب علم کو ایک ایک موضوع پر پکڑ حاصل کرنی چاہیے لیکن سر دست جس موضوع سے متعلق آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے وہ یہ کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کے اہمیت کیا ہے آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہم سب اگر بزات ہمارے اس ادارے کی بات کرتے ہیں دیگر اداروں میں بھی ہے لیکن بزات اگر ہمارے اس ادارے کی بات کرتے ہیں ہم رابے میں اصول فقہ پڑھتے ہیں خامس میں اصول فقہ پڑھتے ہیں اور سادس میں اصول فقہ پڑھتے ہیں استاذ کے سامنے بھی کتاب ہوتی ہے پورے طلبہ کے سامنے بھی سال بھر عبارت خانی کروائی جاتی ہے استاذ حل کرتا ہے عبارت کو موضوعات کو سمجھاتا ہے خلاصہ بتاتا ہے اس کی مثالیں جو کتاب میں دی گئی ہیں زائد مثالیں میں ہم پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی اصول فقہ سے متعلق ایک طرح کا جو ملل ہم دیکھتے ہیں بیزارگی ہم دیکھتے ہیں اکتہٹ اور اکتہٹ ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے ایک طرح کا بوجھ سمجھا جاتا ہے یہ ہمارے اندوستان بھر کے طلبہ کے ایک عمومی مزاج ہے اور یہ ایک خطرناک مزاج ہے ہلاک کر دینے والا مزاج ہے اس لئے کہ ہم نے شاید تیہ نہیں کیا کہ ہم آگے بڑھ کر آگے 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 ہم کیا بننے والے ہیں ہمارا مقصود کیا ہے زندگی کا تو اس تناظر میں یعنی مجھے یہ بتانا ہے کہ بحیثت ایک طالب علم ہمارے لئے کوئی سبق مشکل ہوتا ہے تو ہم دگنی محنت کریں اصول فقہ ہمارے لئے اگر سمجھ سے باہر ہے تو ہم ہم جو ہے مطلب دگنی محنت کریں اللہ سے گڑ صرف و نہو میں ہم کمزور ہیں تو اللہ سے ہم مانگیں اور دگنی محنت کریں حصول حدیث میں کمزور ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دگنی محنت کریں تو یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے آج خامس میں اور صادق میں حصول فقہ ہیں ابھی فضل صالح اول میں آ جانے سے راحت محسوس کریں کہ چلو یہ مادہ چلا گیا یہ سب جو ہے ایک طرح سے ایک رسم ہے یہ ایک رواج ہے یہ گویا کہ ہم ڈگری کے لئے پڑھ رہے ہیں سنت کے لئے پڑھ رہے ہیں معاش ہم ایک حالی مدین ہیں ہمارا پڑھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے اور اس کو مقرر پڑھیں بارہا پڑھیں گہرائی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں رو رو کے مانگیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہمارے لئے آسانی پیدا کریں گے اس لئے کہ شریعت کا جو علم ہے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ کے آواخر میں بیان فرمایا آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں امام مالک اور دیگر اہل علم کے اقوال اس کے اندر موجود ہیں شریعت کا علم مراد ہے یہ اتل حکمتہ مئی اشاء اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے انہی کو شریعت کا علم دیتا ہے سب کو نہیں معروف حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہما کتاب العلم کی من یورید اللہ بہی خیر ان یفقیہو فی الدین اس کی نزبت اللہ نے صرف اپنی جانب کی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو تو شریعت کا علم ملے گا آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ میں تھے دس سالہ زندگی غزوات 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 آپ دیکھیں ایک 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 اسلام اسلامی تعلیمات کو تحفظ پہنچانے کے لیے آسانی کے ساتھ لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں انہیں امن دینا ہے اور جو لوگ اسلام نہیں قبول کی ہیں ان تک پہنچ کر کے اسلام اسلام کی تعلیمات دینا ہے اس کے لئے ایک ٹیم کے ضرورت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ ایک 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 لشکر کی شکل میں لیکن دیکھیں سبحان اللہ غزوہ تبوک کا موقع دیکھیں آپ قرآن نے کہا کہ انفیرو خفاف و موثقالہ کہ سب کے سب چلے جاؤ 
اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا فلا اللہ نفر امن کل فرقت من ہم طائفہ لیے تفق ہو فی الدین کہا کہ ماں کا نہ لیے اہل المدینہ و من حول من العراب یہ تخلف عر رسول اللہ سورہ توبہ کے آواخر میں کہ جو مدینے میں ہیں مدینے کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس غزوہ سے پیچھے رہیں سب کو اللہ کے رسول کے ساتھ جانا چاہیے تھا لیکن اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ارے سب چلے جا رہے ہیں کہاں چلے جا رہے ہیں سب فلا اللہ نفر امن کل فرقت من ہم طائفہ لے تفق ہو فی الدین سب نہ جائیں ایک جماعت بیٹھ کے پڑھیں یعنی یہ سب جو ہے اصول ہیں سب دین 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 کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے آپ بھی چلے جائیں تو پڑھے گی کون تو ایسے میں امت مسلمہ کی ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں بچے جو ہے مطلب جا رہے ہیں اور جو ہے دنیاوی اعتبار سے مختلف علوم حاصل کر رہے ہیں بہت ممکن ہے ان کا ایک مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کمانا ہو اور ایک مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس اس کے ذریعے سے ہم حلال کمائی کمائیں اور اچھے سے اللہ کی عبادت کریں لیکن ہم ان سب سے اللہ رب العالمین نے ممتاز رکھا ہے یہ بات دنیا میں جائے گی مش... ایسے نہیں کہ چار دیواری میں بولنے کی بات نہیں ہے جانتے ہیں فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہم اللہ نے سب سے سب سے سب میں سے انتخاب کیا ہے ہمارا کہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں ہم ٹوٹ کے پڑھیں ڈوب کر کے پڑھیں غرق ہو جائیں اس میں اس لیے کہ امت مسلمہ کے کروڑوں بچے دیگر علوم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو غیر مسلمین ہیں ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہیں ان سب کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر نہیں ہیں کیا ان سب کو دین پہنچانا ہمارے کندھوں پر وہ ذمہ داری نہیں ہے اور ہم بھی اصول فقص اصول حدیث سے جی چراتے رہیں ہم بھی پیچھے بھاگتے رہیں اور ہم بھی اس کو امتحان سے جوڑ کے بیس نمبروں کے لیے پڑھیں قطعاً مناسب نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے علم کے لیے ہمیں چنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی محنت کرنی پڑے گی تو یہ جو اصول فقر قواعد فقیہ کی اہمیت ہے بذات میں موضوع پر گفتگو ابھی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے دیکھیں یہ جو اصول فقہ قواعد فقیہ ہے دیگر جو اصولی اصولی جو مباحث ہیں یہ سب میزان میزان کی حیثیت رکھتے ہیں میزان کی حیثیت یعنی گویا کہ ایک میزان صحیح ہو ترازو صحیح ہو تو پھر آپ عدل کے ذریعے سے معاملہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صورت الشورا میں بیان فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان یہ ایک میزان ہے اس 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 میزان کو رکھ کر کے آپ ایک صحیح مسئلہ لے سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں یا کسی کی تصحیح کر سکتے ہیں کسی کو درست کر سکتے ہیں کسی کے فتوے کو سمجھ سکتے ہیں ایک اچھا فتویٰ دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ میں سے کسی کو مفتی بنائیں اس درجے کو پہنچائے یا کسی مفتی کے فتوے کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو ہے یہ ایک میزان کی حیثیت ہے لقد ارسلنا رسولانہ بالبینات و انزل معاہم الکتاب بالحق والمیزان صورت الحدید کے اواخر میں اللہ نے کہا ایک میزان کی حیثیت ہے اس علم کی مطلب بذات اصول فقہ ہی ایک میزان ہے ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یعنی یہ بھی ایک میزان ہے اسی بنیاد پر شریعت کو اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے تو اس کی اہمیت کو آپ جانیے اصول فقہ کی اہمیت کیا ہے اصول فقہ کی اہمیت کیا ہے قواعد فقیہ کی اہمیت کیا ہے اس سلسلے میں اگر میں آپ کو اہل علم کے اخبار سناتا جاؤں تو جو ہے مطلب ان 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 مطلب ایک 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 زمانہ لگے گا انتہا تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو صرف اس کی اہمیت بتا رہا ہوں دیکھیے یہ جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں ایک ساتھ عربی زبان سکھائی جاتی ہے ایک ساتھ اصول فقہ اصول تفسیر اور اصول حدیث قواعد فقیہ اور مقاصد شر مقاصد شر اور دیگر علوم ایک ساتھ جو سکھائے جاتے ہیں یہ اسی لیے کہ ہم ایک عالمی دین بننے جا رہے ہیں اتنی سنجیدگی کے ساتھ وقت 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 پر پڑھایا جاتا ہے اور فن کے ماہرین کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے اور متعدد جو ہے صلاحیتیں ہمارے پیچھے لگائی جاتی ہیں جانتے ہیں تبھی جا کر کے ایک طالب علم طالب علم بنتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں ایک قول یہ دیکھیں آپ امام شافی رحمہ اللہ کون نہیں جانتا امام شافی رحمہ اللہ کو یہ جو خطیب بغدادی ہیں رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے کتاب الفقیح والمتفقی یہ دیکھ کتاب دیکھیں کتاب الفقیح والمتفقی اصول فقہ سے متعلق اتنی بنیادی باتیں آپ نے لکھی اتنی اساسی باتیں خطیب بغداد رحمہ اللہ سے متعلق معروف ہے کہ علم حدیث میں آپ کی بڑی خدمات ہیں فقہ سے متعلق آپ کی کیا خدمات ہیں کیا فقی اعتبار سے کبھی آپ نے درس دیا کبھی پڑھایا اس کے لیے ایک زندہ مثال ہے یہ جس میں آپ نے فقی مباحث کو جس انداز میں آپ نے لکھا ہے آپ دیکھیں اس میں ایک مستقل باب ہے باب و ذکری شروطی میں یسل حل میں یسل کہ فتویٰ دینے کا اہل کون ہے مطلب کس طرح کی اہلیت چاہیے فتویٰ دینے کے لیے کیا یہ ایرے غیرے کا کام ہے کیا یہ کسی بھی شخص کا کام ہے کہ لوگوں کے سوالات آئیں اور جو اس کی مواجہت کرے اور لوگوں کو جواب دیتا جائے چٹیاں آئیں اس کے پاس اور لوگوں کے سامنے جواب کہتا جائے یا جو ہے مطلب کیا یہ عام سا معاملہ ہے یا یا اس کے لیے ہلکی پھلکی پڑھائی ہے یہ دیکھیے امام شافی کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں یہ بات صرف اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ میرے اور آپ پر ایک دباؤ ہو کہ بھائی یہ تو ہمارا میدان بھاگو یہا
अगर शायद इमाम शाफी की बात सुनेंगे तो दो में से एक बात हो सकती है या तो शर्म के मारे आज वो इस मैदान से निकल जाए या फिर जो है बड़ी ढटाई के साथ जो है मतलब मुकाबिल में आ जाए दो में से एक बात हो सकती है इमाम शाफी रहा ने देखी कितनी बड़ी बात कही खतीब बगदादी रहा ने अपनी सनत से इस बात को लिखा है कि ला यहल्लु आप देखें इबारत सुनिएगा ला यहल्लु ले अहदिन युफ्ती फ़ी दिन अल्ला रजुलन आरिफन बी किताब ला बिना सिकी ही व मनसूखी व भी मुहकम ही व मुतशाब व मुतशाब ही व तवील ही व तनजील ही व मक्की व मक् व मक्की ही व मदनी ही व माँ उरीद भी व फ़ी माँ उनजिल सुम यकून बदली का बसर बहदीस रसूल सल्लम व बिन ना सिकी व मनसूख व या आरफ़ मिनल हदीसी मिसल माँ आरफ़ मिनल क़ुरआन व यकून नसर व यकून बसर बिल्लुगा व यकून बसर बिल्लुगा बसर बिशर व माँ यहताज इलेम वालुरआन व यस्तामिल माहदा अलानसाफ़ व क़िल्लत अलकलाम व यकून बदहदा मुशरफ़न अलखिलाफ़ अहलमसार व यकून लहु करीहत बदहदा करीहत ठोस अकल जी फ़ैदा कान हदा हाकदा फ़लह अय तकलम व युफ़ी फ़िल हलाल वल हराम व इदा लम यकून हदा फ़लह अय तकलम फ़िल आलम वल युफ़ी सुबहान लाजीम कितनी बड़ी बात कही आपने यानी एक शख्स के पास किताबुल्ला का इल्म हो और किताबुल्ला से मुराद उसके नासिक मनसूख का और जो है उसके महकम मतशाबे का कौन सी आयत मक्की हैं कौन सी मदनी हैं कौन सी सूर सूरत मक्की हैं कौन सी सूरत मदनी हैं और इसी तरह से जो है यानी कौन सी आयतें कब नाजिल हुई पहली आयत कौन सी आखिर में कौन सी किस मौजू से मुताल यानी आखिर मा नजरत फिल जिहाद आखिर मा नजरत मा नजर मा नजरत फिल मीरात आखिर मा नजरत फिल निका ऐसी जो आयत है ना इस मौजू से मुतल आखिरी आयत इस मौजू से मुतल पहली आयत और फिर हदीस रसूल से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो नासिक मनसूख से मुतल और जो है यानी अरबी ज़ुबान से भी उसकी अच्छी शनास आई हो अच्छी पकड़ हो उसको इसी तरह से ये सारी चीज़ें हों साथ में फिर अखलाक हों तर्ज कलाम अच्छा हों और जो है यानी ठोस अक़ल हो उसकी अहल इल्म के जो मसाइल पर जो गुफ्तु हैं इख्तलाफ़ हैं उस पर भी नज़र हों फिर वह फतवा देने के लिए बैठे कितनी बड़ी बात है अंदाज़ा लगाइए आप सुबहान अल्लाह छोटी मोटी बात नहीं है ऐसा नहीं कि मेरा अपना शौक़ है मेरा अपना एक मैदान है मेरे पास भी कैमरा है मेरे पास भी स्टेज है मेरे मुझे भी सुनने वाले चार लोग हैं ये मकसूद हरगिज़ नहीं होना चाहिए तो ये जो बात है उसूल फ़िक की अहमियत है कि जो फतवा कौन देगा ये बुनियादी ूम है आप देखें शेख उसलम इबन तैम रहा उनकी मैं एक इबारा सुनाता हूँ आपको शेख उसलम इबन तैम रहा के जो फतावे जो जमा किए गए हैं शेख अब्दुलरहान इबन महमद इबन कसम महमद इनकी ये किताब देख ये, ये मजमून फतावे में देखिए उसूल फ़िक से मुतल है जल्द नंबर उन्नीस उसूल फ़िक से मुतल है शेख उसलम इबन तैम रहा ने एक बात ये लिखी है कि उसूल फ़िक से मुतल मुतद गुफ्तु किया आपने कि फतवा कौन देगा और जो है अम्बिया को जो इल्म अता किया गया है रसूल को जो इल्म अता किया गया है उसकी रोशनी में जो है मतलब इल्म कैसे जो है मतलब उसके कितने अज्जा होते हैं और उसकी अहमियत किया है इस पर बहुत तफसली गुफ्तु फरमाई आपने आखिर में आपने कहा कि व न जुकुर व नाहन न जुकुर कायदता जामिया व नाहन न जुकुर कायदता जामियातान फ़ी हादलबाब लिसम फ़नकूल लाबुद अकून माल इंसानी लाबुद अकून माल इंसानी उसूल उनकुल्लिया तुरद अलजुजियात लिया तकलम لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ ثُمَّ يَعْرِفُ الْجُزْئِيَاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ وَإِلَّا فَيَبْقَى فِي كِذْبٍ وَجَهْلٍ فِي الْجُزْئِيَاتِ وَجَهْلٍ وَظُلْمٍ فِي الْكُلِّيَاتِ فَيَتَوَلَّدُ فَسَادٌ عَظِيمٌ سبحان الله ابن تیمیہ نے کہا رحمه الله کہ جو ہے انسان یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کلیات کا علم ہو اصول فقہ کلیات ہیں کلیات کا علم ہو ताकि जब उसके सामने नवाजिल आए दरपेश मसाइल आ जाएं, तो फिर उन जज्ज़ियात को वो कैसे हल करें अगर कुलियात का इल्म नहीं है जज्ज़ियात पे गुफ्तु करना ज, 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 करने के लिए चला जाए तो फिर लाजमी तौर तो पर वो यानी उसकी उसकी जहालत गालिबा रहेगी उसकी जहालत गालिब रहेगी और वो सही मानों में कोई सही बात नहीं कर सकता है सही फैसला नहीं कर सकता है और सही फतवा नहीं दे सकता है दीन के बारे में सही नुमाइंदगी नहीं कर सकता है फैतवल तो फसाद नाजीम फिर उसके नतीजे में जो होगा वो वाज है बिल्कुल ये देखें अल्लामा शातबी रहा अबू इसाक शातबी रहा जो शेख मशहूर हसन हफ़ीज़ा की तहक़ीक से किताब छपी है इसमें आपने इल्म से मुतल किन से इल्म हासिल करना चाहिए किन अफराद से कौन अफराद हैं जिनसे पढ़ा जाए जिनसे इल्म लिया जाए उनके अवसाफ़ क्या हैं अगर इस तरह के अवसाफ़ के लोग मैसर नहीं हैं तो उनकी किताबें पढ़ने हैं तो उनकी किताबें पढ़ने पढ़ने का तरीका क्या है ये सारी चीज़ें आपने बताएं आखिर में आपने कहा कि देखो किताबों से इल्म लेना है तो उससे पहले इस से पढ़ना है 
شفاوی طور پر علم لینا ہے مشافہتن لینا ہے پھر کتابوں سے پڑھنا ہے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آپ نے کہا یہ جل نمبر ایک الموافقات کی الموافقات جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چالیس آپ نے کہا کہ فائدہ تقرر رہا ہذا یعنی جو علماء سے علم لینا چاہیے اسادیزہ سے علم لینا چاہیے کتابوں سے نیٹ سے اور جو ہے مطلب اس طرح کی کوئی اور ذرائع سے نہیں فائدہ تقرر رہا ہذا فلا یؤخذ الا ممن تحقق بھی یعنی جو اوصاف ایک استاذ میں ایک مدرس میں جو آنے چاہیے وہ ان میں ہوں تو پھر ان سے علم لینا چاہیے وَهَذَا أَيْضًا وَاضِحٌ فِي نَفْسِ وَهُوَ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُقَالَاء دنیا میں کسی بھی عاقل سے آپ پوچھ لیں کہ علم کس سے لینا چاہیے کتاب سے کہ استاذ سے وہ یہی کہے گا کہ استاذ سے کسی بھی فن میں تو پھر شریعت بدر جاولا وَهُوَ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُقَالَاء اِذْ مِن شُرُوتِهِمْ فِي الْعَالِمْ بِأَيِّ عِلْمٍ اتَّفَقْ اَن يَكُونَ عَارِفًا بِأُصُولِهِ وَمَا يَمْبَنِي عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِلْمِ قَادِرًا عَلَى التَّعْبِيرِ عَن مَقْصُودِهِ فِي عَارِفًا بِمَا يَلْزَمُ عَن قَائِمًا عَلَى دَفْعِ شُبَهِ الْوَارِدَ عَلَيْهِ فِي فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى خَيْرْ آگے کے دوسری بات ہے کہا کہ اِذْ مِن شُرُوتِهِمْ فِي الْعَالِمِ بِأَيِّ عِلْم تو پہلے اس اساسی باتیں سیکھنا چاہیے پہلے اصولی علم حاصل کرنا چاہیے اصولی علم حاصل نہیں کرے گا کسی بھی فن سے متعلق اور آگے نکل جائے گا تو کبھی بھی وہ صحیح راستے پر قائم نہیں رہ سکتا ہے ایک اور جگہ پر آپ نے ایک بات لکھی ہے آخر میں یعنی اشتہاد ایک مشتہید کون کرے گا مشتہید کی صفات کیا ہیں اشتہاد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بہت مفصل گفتگو وہ کرنے کے بعد جل نمبر پانچ ہے وہی الموافقات کی کہا کہ وَأَكْثَرْ مَا تَكُونُ عِنْدَ الْغَفْلَةِ عَنِ اعْتِبَارِ مَقَاسِدِ الشَّارِعِ یعنی مقاسد الشارع جو کہ بنیادی چیز ہیں قواعد فقیہ کی جان ہے مقاسد الشارع اس سے کوئی نابلد ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ہے اگر کسی طالب علم کو پھر بہت ممکن ہے کہ بہک جائے وہ اور وہ اکیلے نہیں بہکے گا وہ وہ اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے رہیں گے اس کی باتیں جتنے لوگ سنیں گے اور جب تک سنیں گے اس کی تحریر جو بھی پڑے گا جب بھی پڑے گا اور جب تک رہے گی سب پر اس کا اثر رہے گا تو یہ سب جو اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیا یہ تین ہی ہیں نہیں بڑی تعداد ہے میں نے بس انتخاب کیا ہے امام شاہتی بھی مطلب اعلام میں سے ہیں اس باپ سے متعلق اگر بات کرتے ہیں تو اصول سے متعلق ابن تیمیہ امام شافی یہ سب اس فن کے ماہرین میں سے ہیں اسی لئے بس میں نے وقت کی قلت کے وجہ سے دو تین نام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اصول فقی اہمیت یہ ہے کہ اعتقادی جو مسائل معتقدات جو ہیں غیبی امور جو ہیں ان کے بعد جو فقی امور اور فقی مسائل جو آتے ہیں ان میں اس اعتبار سے اشرف العلوم کی حیثیت ہے اس کی اشرف العلوم کی حیثیت ہے بحیثیت طالب علم آپ دیکھیں بحیثیت ایک طالب علم جب وہ اصول سے واقف نہیں رہتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں شرعی جو مسائل ہیں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا مستفید نہیں ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں وہ اصول اور ذابطے کی روشنے میں مطالعہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کا مطالعہ جو ہے بہرحال وسیع ہو جائے بہت ساری کتابیں پڑھ لیں لیکن معلومات کو اگزہ نہیں کر سکتا معاملات کو وہ اصول کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتا ہے بلکہ یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ من حرم الاصول حرم الوصول کہ جو شخص اصول سے واقف نہیں رہتا ہے اصول سے جو محروم رہتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچنے سے محروم ہی رہے گا وہ نہیں پہنچ پائے گا وہ بھٹک جائے گا وہ اور لوگوں کے لئے بھی بھٹکنے کا ذریعہ بن جائے گا بعض اہل علم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک طالب علم فقہی مسائل کو تفصیلی طور پر پڑھنے کے بجائے وہ یعنی اصول پڑھنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے فارغ ہو جائے ایک زمانہ اس کے لئے فارغ ہو جائے اس پر اچھی گریفت ہو اور کچھ مثالیں اس میں آتی رہتی ہیں تو اس کو پڑھیں آگے پھر فقہی اعتبار سے پڑھیں یعنی اس کے لئے زیادہ وقت لگائے اس میں جتنا وہ متبہر ہوگا ایسا نہیں ہے کہ فقہ پڑھنے والا طالب علم جو ہوتا ہے نا ایک طالب علم فقی ہو ایسا ممکن ہے کیا ایک فقی ہے لیکن اصول فقہ سے واقف نہیں ممکن ہے ہرگز ممکن نہیں ہے ایک اصولی ہے اصول فقہ میں بہت مائر ہیں تو فقہی اعتبار سے اس کے لئے مسائل ضروری ہے تدبیق کہاں دیں گے اس کی کس پر تدبیق ہوگی اس کی تو دونوں لازم و ملزوم ہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہیں تو ایک طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ اصول پر اسے اچھی طرح پکڑ ہو اچھی طرح اس کی گریفت ہو تاکہ وہ اصول اور ذابطے کے روشنے میں بات کو سمجھ سکیں آپ دیکھیں ہم اہل علم کے ایک دوسرے کے مطلب مخالف اقوال پاتے ہیں مخالف اقوال پاتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کبھی کبھار کسی سے مناقشہ کرتے ہیں استاذ طالب علم سے کبھی پوچھتا ہے کبھی طالب علم استاذ سے سوال کرتا ہے کبھی طالب علم مطمئن نہیں ہو پاتا ہے تو استاذ سے دوبارہ سوال کرتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم بہت کچھے سوالات کرتا ہے کیوں اصول سے وہ واقف نہیں ہے 
اس کو احاطہ نہیں ہے لیکن ایک طالب علم اصول پر اچھی پکڑ رکھتا ہو اچھی طرح واقف ہو واقفیت اچھی ہو اور گہری نظر ہو تو پھر جب وہ کسی سے نقاش کرتا ہے تحریری شکل میں تقریری شکل میں یعنی مطلب گفتگو کی شکل میں علمی مناظرہ ہوتا ہے مناظرہ سے مراد میں شور شرابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج کل نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں علمی مناظروں کی بات کر رہا ہوں جس میں سنجیدگی ہو اور علم اور ضابطے کے روشنی میں گفتگو ہوتی ہو تو اس کے لیے اصول اور ضابطے سے اگر کوئی آدمی یعنی یعنی واقف نہیں ہے تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ طالب علم چھ جائے گی ان کی گفتگو سمجھ سکے گفتگو نہیں سمجھ سکتا اور چاہے جائے کہ وہ گفتگو کر سکے ناممکن سی بات ہے تو ایسی صورت میں اصول پر جتنی ہماری پکڑ ہوگی ہم جو علمی مناظرات مناظرے ہوتے ہیں یا جو ہے حوار اور نقاش جو ہوتا ہے یا کسی معاملے کو لے کر کے ہم حل کرنا چاہتے ہیں اور ایک موقف ہم اختیار کرتے ہیں اور سامنے والے کا ایک موقف ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں اصول اور ضابطے میں اگر ہم کمزور ہوں اصول فقہ میں کمزور ہوں قواعد فقیہ میں کمزور ہوں تو ہم کیسے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں یہ تو ایک پہلو ہوا ایک شخصی طور پر طالب علم کے لیے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ شریعت کا جو علم ہے اللہ رب العالمی نے اسے محفوظ کر رکھا ہے ان نہ نہ نظر نہ ذکر ان نہ حافظ لیکن یہ جو محفوظیت والا جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو اعتبار سے کر رکھا ہے ایک اہل علم کے ذریعے سے ایک کتابی کتابی شکل میں کتابی شکل میں تو ہے ہی اور کتابیں بھی بہت سارے میدان میں آ رہے ہیں لیکن افراد بھی تو تیار ہونے ہیں ایک ایک ٹیم ہو جس کی جس کو تشکیل دی جائے تو ایسے میں اللہ رب العالمی نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے ہم افراد ہیں کتابیں بھی موجود ہیں اب اب افراد کی ضرورت ہے افراد کے لیے کیا مکہ مدینہ ہی ہیں یہاں کون سنبھالے گا آپ کے علاقے میں کون سنبھالے گا آپ اپنے علاقے میں جائیں گے اپنے 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 ایریے میں جائیں گے وہاں کون سنبھالے گا ایسے میں ہر شخص اصول فقہ سے متعلق جو ہم طلبہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو ہم اتنی اس پر گرفت ہو بے اذن اللہ تعالیٰ اتنی پکڑ ہو کہ ہم ایک اس 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 دین کی حفاظت کر سکیں اس کو سمجھ سکیں اس لیے کہ یہ دین آگے بڑھے گا تو پھر یہ کتابوں کے ساتھ ساتھ افراد ہی بھی اذن اللہ تعالیٰ اللہ نے ایسا نظم رکھا ہے تو کیا اس دور میں جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہم اس کا حصہ نہیں ہیں کہ ہم ہم اس کے محافظ نہیں بنیں گے ہم اس کے اصول اور ضابطے سے متعلق محافظ نہیں بنیں گے آپ دیکھیے آپ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو پڑھتے قرآن ہیں پڑھتے حدیث ہیں اور حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری کا صحیح مسلم کا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لیکن استدلال کتنا غلط ہوتا ہے استدلال کتنا غلط ہوتا ہے تو ایک طالب علم جب اصول فقہ میں ماہر ہوگا تو پھر وہ بتا سکتا ہے کہ آیت کریمہ تو آپ نے صحیح پڑھی ہے یہ یقیناً یہ سوت البقرا کی آیت ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ حدیث جو ہی مطلب جو آپ نے پیش کی ہوگا وہ صحیح ہے لیکن آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کے اس 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 کے عمومی معنی کو آپ نے لیا ہے آپ نے اس کے مقاب اس کے اس کے اس کے اس کے ہم معنی اس حدیث کو آپ نے جوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے آپ نے آپ نے اس کے سارے نصوص کو اکٹھا نہیں کیا اس موضوع سے متعلق جب آپ کے پاس اصول اور ضابطہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے مطلب اس طرح کے جو منحرف لوگ ہوتے ہیں جن میں انحراف آیا ہے جو مطلب یعنی عقیدے کے باب میں معاملات میں جدید مسائل میں جو گفتگو گفتگو کرتے ہیں ان سے متعلق کیسے گرفت کریں گے ان کی یہ تو ایک بات ہوئی اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو طالب علم اصول فقہ میں اچھا ہوتا ہے ماہر ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں دور حاضر میں یعنی جو نوازل ہیں جو درپیش مسائل ہوتے ہیں جو جدید مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں اور امت مسلمہ اس کا سامنا کر رہی ہے اور ہر اور مختلف اشیاء ہیں وہ ایسے میں بعض لوگ اس کی اس کے جواز سے متعلق اس کی اس کی اس کی اباحت سے متعلق اتنی آزادانہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی وہ بھی جواز ہیں وہ بھی اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں وہ بھی حلال ہے اور اس قدر وسیع پیمانے پر اور ایک ہے کہ جو ہے مطلب ٹھوس جمود ایسا ہے کہ نہیں اس میں ملے میں تنگی ایسی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا در... اشتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ایک طرف ایسی آزاد خیالی کے جو ہے مطلب اس کی عباد سب میں سارے اشیاء کے لیے ایسے میں ہمارے پاس ایک اصول ہو ایک ضابطہ ہو اصول فق ہمارے پاس ہمارے پاس موجود ہے اس پر اچھی پکڑ ہو تو ہم اچھے انداز میں بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ 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 مسئلہ یعنی اس حد تک جواز کی بات ہے جیسے مثال کے طور پر دیکھیں آپ تصویر کا مسئلہ ہے ویڈیو کا مسئلہ ہے اور آپ جو ہے یعنی ڈاکٹری میں جائیں گے تباوت میں ایسے کتنے طرح کے علاج ہوتے ہیں اور اور بہت سارے پیشے ہیں تجارت کے معاملے میں نئی نئی اسکیم آتی ہیں ایسے میں جواز اور عدم جواز سے متعلق کیا معیار ہے نہیں ہے یا آزادانہ گفتگو ہوگی یا کوئی بھی گفتگو کرے گا یا کوئی بھی ڈگری والا جا کر کے بیٹھ جائے گا یا شریعت سے متعلق مستقل اصول و ضوابط ہیں تو ایسے میں کیا ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلیں گی کیا اب ہمیں بھی اس ابھی ابھی جی چراتے رہیں گے اور ایک بوجھ سمجھتے رہیں گے اس مادے کو اس فن کو یا اس معاملے میں
وہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا اور ایک تیسری چیز اہل علم کی متعدد کتابیں ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس اصول فقر و قواعد فقہ سے متعلق تقریباً دو درجن کے قریب کتابیں ہیں کہ بھئی ان کتابوں کو ہم کیسے پڑھیں گے فتاوؤں سے متعلق دیکھیں آپ فتاوہ لجنہ دائمہ ہیں شیخ صالح الفوزان کے فتاوے ہیں شیخ ابن عسیمین کے شیخ ابن عباس کے شیخ شنقیتی کے اور شیخ امام نبوی کے ابن الصلاح کے اور جو ہے کس کے یعنی مولانا عبید اللہ مبارک پوری کے مولانا عبدالحی لکنوی کے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری عبداللہ غازی پوری رحمہم اللہ اجمعین اور کئی ایک جدید اہل علم کے فتاوے جو ہے مطلب منظر عام پر آ رہے ہیں تو ایسے میں کیا ہمارا ایک تقلیدی مطالعہ ہوں ایک عوامی مطالعہ ہوں وہ جس لے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں ہم اسی لے پہ چلے جائیں ہم ہم رکیں اور رک کر کے سوچیں کہ ان کا فتوہ کس میعار کا ہے ابن باس پر ابن عسیمین پر مطلب ہم ہم کو نہیں بھئی مطلب جانچنے والے اس کو پرکنے والے لیکن ہم ایک طالب علم ہیں انہوں نے سکھایا ہے ہم کو وہی اصول وہی ضوابی تھے وہی اصول فقہ کے روشنے میں وہی قواعد فقہ کے روشنے میں وہی اصول حدیث کے روشنے میں ہم استدلال کر کے دیکھیں کہ ان کا استدلال درست ہے اور ہم اس کے موافق ہم بات لیں ہم آراء الرجال آراء الرجال اور قیل قال اور جو شخصی جو نام آتے ہیں اس اس دباؤں میں نہ آئیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ شیخ ابن عباس کا فتوہ سنا رہا ہوں میں آپ کو یقیناً دلیل کیا ہے اس کی یہی تو سکھایا ہے ہمیں شیخ ابن عباس نے رحمہ اللہ یہی تو سکھایا ہے ہمیں شیخ البانی نے رحمہ اللہ آپ دیکھیں الانجاز الانجاز جو کتاب ہے یعنی تین جلد میں جزاک اللہ خیرن الانجاز یعنی فی مختلف ابن عثیمین والالبانی وابن عباس جو آگے پیچھے نام ہیں یعنی تقریباً اس میں چالیس سے زائد مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں اٹھالیس مسائل ہیں اس میں اٹھالیس یا چھالیس مسائل ہیں چالیس پر چھے مسائل ہیں چالیس پر آٹھ مسائل ہیں یعنی ایک ایک مسئلے میں لے کر کے ان تین اہل علم کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں کیا ہم ایک مزے کے لئے پڑھیں ان کا موقف کیا ہے ان کا موقف کیا ہے ان کا موقف ہے دین ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہے کہ ایک ہی مسئلہ ہے شیخ ابن عباس کا کیا موقف ہے دلائل کیا ہیں آپ کے شیخ البانی کا کیا موقف ہے دلائل کیا ہیں ان کے شیخ ابن عسیمی کا کیا موقف ہے دلائل کیا ہیں ان کے اور ہم تجزیہ کریں اور لیں اس دین کو جس انداز میں ملینا چاہیے دلائل کے روشنے ملیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو ایک طالب علم کو جب اس معاملے میں اصول فقہ میں یا قواعد فقہ میں کچھا ہے وہ کچھا ہو کمزور ہو اور اس معاملے میں وہ واقف نہیں ہے تو پھر اس کا ایک مطالعہ عوامی مطالعہ ہوگا پھر جس شخص سے ہم متاثر ہوں گے وہ جو راجع قرار دیں گے ہم بھی اسی کو راجع سمجھیں گے پھر تو آٹھ سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر تو ہم کو جو ہے کسی استاز کے پاس اصول فقہ تین تین سال پڑھنے کی تو حاجت نہیں تھی خواہد فقہ کسی استاز کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں تھی تو جب تک ہم اصول جو اصول ہیں جو دلائل ہیں ان سے اگر ہم واقف نہیں ہو پائیں گے تو ہم کبھی بھی دین کو اچھے انداز میں لے نہیں پائیں گے اس لئے کہ ہم کو اگر یہ نہیں معلوم ہے کہ حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے حدیث ضعیف کس بنیاد پر ہوتی ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے کوئی بھی شخص ایک حدیث سے استدال کر دے گا ہم بولے گا حدیث سے تو استدال کر رہا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی ہے یا زوف ہے تو کس حد تک ہے کہ کیا اس کا انجبار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس حدیث کے لئے اعتزاد کے طور پر کوئی اور حدیث آتی ہے اور اس کس حد تک اس کو تقویت پہنچا رہی ہے ہاں چلو ٹھیک ہے ایک حدیث قابل اعتجاز ہے ابھی اس ادلال آپ کر سکتے ہیں لیکن اس ادلال دروس نہیں ہے آپ کا دلیل ہو سکتی ہے آپ کی وہ لیکن یہ ہم کیسے سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا اس لئے کہ حدیث کے سیاحت و زوف کا علم نہیں ہے اصول فقہ ہمیں علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم ایک صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں جو اصول ہیں ہم اسے اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں ایک تیسرا پہلو میں بتاتا ہوں میں آپ کو وہ یہ ہے کہ ہم جن اہل علم کے فتاوے پڑھتے ہیں چاہے آپ فتاوہ لجنہ دائمہ لے لو آپ یا شخصی طور پر جو فتاوے ہمارے سامنے آئیں ان کو لے لو آپ یا جو ہے مذاہب کے اعتبار سے فقہ حنفی ہے فقہ شافی ہے فقہ مالکیہ ہے ان کے ان اصحاب علم کے جو مطلب جو فتوہ علی المذہب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں ایسے میں اگر ایک طالب علم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے اصول کیا ہیں مطلب ترتیب العدلہ کیا ہے یہ چیز اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر ایک طالب علم نہیں سمجھ پائے گا نا مثال کے طور پر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جو ہے مطلب میں قیاس کرنے کے بعد جو ہے میں اس معاملے میں یہ میں نے موقع اختیار کیا ہے لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے نس ہوتے ہوئے آپ نے قیاس کیا ہے یا جو ہے بعض اہل علم کے پاس احناف کے پاس اگر آپ نے لیں مثال کے طور پر یعنی قول صحابی ہو یا اور اس کے مقابل قیاس ہو دونوں میں کس کو ترجیح دیتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے ایک حدیث ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں وہ قیاس کرتے ہوں کیا وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف کو ترجیح دیتے ہیں یہ جب تک عدلہ ان کے پاس جو ہے ہم کو نہیں معلوم ہے ترتیب العدلہ پ
سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ہم نے یہ پڑھا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں ایک طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں ہو سکتا ہے عموم اور خصوص کا مطلع ہے مسئلہ ہے مطلق اور مقید کا مسئلہ ہے ترتیب العدلہ کا مسئلہ ہے اور جو ہے مطلب جو ہے یعنی سیغ امر وجو پر دلالت کرتا ہے اس کی ترتیب ہے اس کی اپنی ذاتی ترتیب ہے ایک سیغ نہیں تحریم پر دلالت کرتی ہے اس کی اپنی ترتیب ہے اس معاملے میں اہل علم نے یہاں کیا لیا ہے کیا مراد لیا ہے تو جو جو فقہ ہیں ان کے اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ان پر ترحم کی بھی ضرورت ہے ان کو معذور جاننے کی ضرورت ہے ایسی میں ایک طالب علم اگر ان چیزوں کو اصول فقہ کو نہیں سمجھتا ہے قواعد فقیہ کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر وہ یہی رہے گا کہ بھائی ان کا ایک موقف ہے ان کا ایک موقف ہے عام مت الناس کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کہ یہ ایک عالم ایک بات بولتے ہیں یہ ایک عالم ایک بات بولتے ہیں شاید ان کے لیے جشتی ہوگی بات حالانکہ ان کو زیب نہیں دیتی ہے وہ بات وہ بہت ممکن ہے ان کے لیے ان کی موافق ہوگی ان کے سطح کے موافق ہم بھی ایسی ہی بات کریں ابن تہمیہ یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اسباب و اختلاف الفقہ کیا فقہ کیا ہے فقہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس کے اسباب کیا ہیں کن 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 اسباب کے تحت اختلاف ہو سکتا ہے یہ جاننا چاہیے نا ہم کو تو بدایت المشتحد تو کتاب ہی اسی بنیاد پر ہے اس میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا ایک موقف ہے ان کا ایک موقف ہے یا یہ بھی نہیں بتایا جاتا اس میں کہ جو ہے مطلب کس سبب کے تحت انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے اور ظاہر بات ہے اگر وہ وہ موقف درست نہیں ہے تو آپ اس اس موقف کو آپ مرضو قرار دیں آپ تو یہ اتنا اتنی صلاحیت آنی چاہیے وہ اصول فقہ پڑھیں گے قواعد فقیہ پڑھیں گے اصول حدیث پڑھیں گے مقاصد و شرع کو جانیں گے تب جا کر کے یہ تمکن آئے گا ایک طالب علم کو ایک ایک صلاحیت پیدا ہوگی بیزن اللہ تعالیٰ تو یہ سب جو ہم موازنہ کرتے ہیں دو فتووں کے درمیان یا دو قول کے درمیان یا جو ہے بین المذاہب جو بین الائم الاربع یہ جو ہم جو ایک 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 ترجیح والی جو بات آتی ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ اصول فقی پکڑ رکھتے ہوں اصول فقی کو اچھی طرح سمجھتے ہوں وہ نہ جو جس جانب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے لے کے جا سکتا ہے آپ اسی جانب چلے جائیں گے نصر اللہ السلامہ ایسا نہیں ہونا چاہیے قواعد فقیہ قواعد فقیہ سے متعلق بھی دیکھیے آپ قواعد فقیہ کیا ہے دراصل کیا ہے کہ دلائل کا جو ہے مطلب ایک مجموعہ ہے وہ یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے جو شریعت ہمیں اتاری ہے اس معاملے میں میں آگے آخری میں انشاءاللہ دو تین لفظوں میں بتاؤں گا کہ اصول فقر قواعد میں فرق کیا ہے آخر میں دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تو قواعد فقیہ یہ دراصل کیا ہے یعنی جو دلائل ہیں کسی موضوع سے متعلق انہیں ایک مختصر سے الفاظ میں جو کلیات ہیں جو جزئیات ہیں جزئیات جو بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں لیکن جو ایک موضوع کے تحت جو دلائل ہوتے ہیں انہیں اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ایک قائدے کی روشنی میں اسی کو بیان کیا جاتا ہے اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے مسئلے کے افہام و تفہیم میں آسانی ہوتی ہے مسئلے کو جو ہے مطلب بہت ہلکے سے سمجھا دیا جا سکتا ہے اگر مجھے بھی اس سے اس سے اس سے دلچسپی ہو اور مجھے بھی اس کو اس کے اس سے واقف ہوں اور میں جس کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ بھی اس سے واقف ہو تو پھر ہمارا وقت بھی بچے گا کم وقت میں ہم بہت بڑی بات کر لے سکتے ہیں ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ العمر بھی مقاصد ہی ہے ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ المشقت و تجریب و تحصیل کے تحت یہ بات ہوئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ در المفاصد اولا من جلب المصالح ہے گویا کہ یہ ایک قاعدہ نہیں ہے اس کے پیچھے دلائل کا انبار ہے مطلب متعدد دلائل کے ذریعے سے ایک قاعدہ جو ہے وجود میں آتا ہے تو یہ ایک قاعدہ کیسے بنایا جاتا ہے اور قاعدے کی ایک تاریخ کیا ہے اس کی یہ سب تفصیلات تو بہت ہیں لیکن اس کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کے ذریعے سے ایک تو آپ دین کو مطلب ایک ہلکے پھلکے الفاظ میں آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ غور کیجیے میں نے کبھی شاید میں نے کسی کلاس میں بتایا تھا کہ جو ہے اسلام جو ہے اللہ کے رسول کو جو اللہ نے عطا کیا ہے جو اللہ کا جو دین آخری دین اللہ کے رسول کو یہ آپ مکے میں تھے اور آپ مدینے میں آئے آپ دیکھیں کہ اس دور کو اس دور کو جو ماڈرن دور ہے کتنا فرق آ گیا ہے یعنی پوری زمین کے لیے بھی اسلام ہے اور پورے زمانے کے لیے بھی اسلام ہے اگر اس کو فقی اعتبار سے پانچ خواہد میں اگر اگر سکیڑ دیا جائے تو کتنی 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 مطلب اس میں کتنا وزن پیدا ہو جائے گا اس میں کتنی اہمیت ہے اس کی یعنی گویا کہ اسلام ایسا نہیں کہ بھی پورے بس مکے کے لیے ہی یا کسی دور کے لیے ہی یعنی جتنے بھی مسائل آ جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ بھی سبحان اللہ قواعد فقیہ جو خمسہ جو کبرا ہیں وہ پانچ یاد کر لیں اس کی جزئیات تو بہت ہیں جزئیات تو بہت ہیں ہزار کے قریب ہیں جزئیات اگر دیکھنا چاہیں تو لیکن یہ جو مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے یعنی کس قدر مطلب اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اگر قواعد فقیہ میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو اگر اچھی دلچسپی ہو جو مرکزی قواعد ہیں اس پر اچھی نظر ہو اس کے دلائل سے ہم واقف ہوں تو پھر اس کی جو تفریعات ہیں اس کی جو ج
جو ہے جدید مسئلے کو حل کرنا اور جو کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں جو اصول ہیں جو کلیات ہیں ان کو رکھ کر کے اس کو حل کرنا اس کو بتانا اور اس کا ایک حل نکالنا اور اس کے سامنے امت کو جو ہے ایک ایک حکم دینا کہ جو ہے اس کی جواز کی والی بات ہے کہ آدم جواز ہے یہ کتنے بڑے چیلنج کی بات ہے کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے تو اس سلسلے میں اہل علم میں اللہ رب العالمین اہل علم میں یہ رکھ کی بات رکھی ہے اور اہل علم ہیں وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آگے دن بڑھ رہا ہے بیز اللہ تعالیٰ تو کیا میرا اور آپ کا اس میں حصہ نہ ہو یہ اتنی عظیم فضیلت کی ہم میں اور آپ مستحق نہ بنیں مجھے اور آپ کو سعادت نہ ملے کتنی بڑی بات ہے ہم کتنی جتنی جتنی بڑی محنت کریں گے اللہ کے دین کی اتنی عظیم ہم خدمت انجام دے سکتے ہیں بیز اللہ تعالیٰ تو یہ قواعد فقیہ کی اہمیت ہے اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اصول فقہ اور قواعد فقہ کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر شرعی شرعی علم گفتگو کرنا یا فتویٰ دینا یا لوگوں کو جو ہے مسائل بتانا کتنی خطرناکی ہے آپ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے سنا بداؤت کتاب العلم کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتیا من افتیا بغیر علم کان اسمہ کان اسمہ علا من افتاح کانا کانا اسمہ علا من افتاح اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو کسی موضوع سے متعلق کسی مسئلے سے متعلق جواب دیا گیا فتویٰ دیا گیا اور اگر اس میں غلطی ہو اس میں چوک ہو ایسی صورت میں فتویٰ دینے والے پر ہی اس کا گناہ جائے گا ایک شخص نے ایک 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 شادی بیاہ سے متعلق تجارت سے متعلق ایک عام آدمی کو ایک فتویٰ دے دیا اس نے اور اسے چوک ہو گئی اس سے غلطی ہو گئی اس کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا کیونکہ اس نے بغیر علم کے اور بغیر استعداد کے اور جو ہے اس اس کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر کے اس نے جواب دیا ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی کبھی بحیثیت بشر چوک ہوتی ہے اور کچھ ایسا ویسا معاملہ ہوتا ہے اور اور مشتعر اور مصیب کی بات ہے بس مختی اور مصیب کی بات ہے ایک مشتعد کے حق میں لیکن یہ بات کہ جو سرے سے اسے چوک ہو جائے وہ پڑھائی نہیں کیا ہو یا اصول فقہ میں اس نے دلچسپی نہیں لیا ہو یا عربی زبان سے وہ واقف نہیں ہیں تو پھر یہ تو بڑی خطرناکی ہے اور بہت بڑی خطرناکی ہے نصر اللہ السلامہ یعنی بہت سارے لوگ جو فتویٰ دینے کے نام پر کھڑے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ان کے درمیان جو سامنے بیٹھ کے جو لوگ سن رہے ہیں عامت الناس بہرحال نصر اللہ السلامہ یہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ وہ درجہ اولا نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ ان کو جو ہے مطلب جو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ بھی بس انہیں کی بات سن رہے ہیں نصر اللہ السلام کتنی ضرورت ہیں بعض لوگوں میں یعنی یعنی تیاری کر کے آ کے جواب دینا آسان نہیں ہوتا چھ جائے کہ ایک مجلس میں دس بیس تیس سوالات آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے جوابات دے دے جا رہے ہیں ہر مجلس میں تو کتنی ضرورت ہے یہ ایک طرح سے احمقانہ ضرورت ہے یہ نصر اللہ السلامہ یعنی کم از کم سامنے بیٹھنے والوں کے آنکھیں تو کھل جانی چاہیے یہ یہ بہت خطرناک چیز ہے بہت خطرناک چیز ہے نصر اللہ السلامہ عربی زبان سے واقف نہ ہو اس کی گہرائی نہ ہو اس کی گہرائی سے واقف نہ ہو اور جو ہے شرعی علم سے واقف نہ ہو اصول تفسیر سے اصول حدیث سے اور جو ہے مطلب یعنی اصول فقہ سے واقف نہ ہو قواعد فقیہ سے واقف نہ ہو نوازل نوازل کو کسی کو کہتے نہیں معلوم ہے اور مقاصد شر سے وہ واقف نہیں ہے ایسے میں جو ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ یہ بہت بدترین چیز ہے بہت بدترین چیز ہے نصر اللہ السلامہ یہ آسان کام نہیں جیسا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ اصول فقہ اور قواعد فقیہ میں اہل علم جو بنیادی طور پر جو فرق بتاتے ہیں میں تفصیل میں جائے بغیر ہلکے پھلکے انداز میں دو تین باتیں یہ بتا دیتا ہوں ایک فرق یہ ہے کہ اصول فقہ کا جو تعلق ہے وہ ہے عدلہ سے ہے دلائل سے ہے یعنی دلائل کو کیسے سمجھیں گے دلائل سے استدلال کیسے کریں گے یعنی کوئی چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے یعنی اس کا بیشتر تعلق عربی زبان سے ہے ایک بنیادی بات ہے یہ بھی معلوم کر لیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو علامہ قرافی ہیں کیا نام ان کا احمد احمد ابن ادریس ابو العباس احمد ابن ادریس ابو العباس چھ سو بیاسی یا پانچ سو بیاسی ہجرے سے نہیں پاتے ہیں ان کا تو ان کی جو کتاب ہے الفروخ اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس کا فرق بتائے ہیں میں نے وہ کتاب کبھی دیکھا نہیں میرے پاس کتاب نہیں ہے وہ یہاں ہے کیا کتاب وہ اچھا اچھا میں جو ہے یعنی اعلام المواقعین وغیرہ کے مقدمے میں جو اس کے حوالے کے ذریعے سے جو بات لکھی گئی ہے یعنی ابن القیم کی طرف سے نہیں محقق کی طرف سے تو وہاں سے مجھے وہ عبارت ملی ہے یہاں کتاب ہے وہاں پر یہاں پر کتنی جلدوں میں ہے یہاں پر چار جلدوں میں جزاک اللہ خیرن یعنی میرے پاس میری کتابوں میں تو نہیں ہے نا وہ تو یہ یہ ضرور دیکھیے گا میں بھی دیکھا نہیں ہوں کتاب وہ یعنی بظاہر براہ راست میں نے اس کتاب سے اس بات کو نہیں پڑھا ہوں جو بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں تو یہ جو بات ہے کہ جو اصول فق سے متعلق ویسے قواعد فقیہ سے متعلق اصول فق سے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں یہ باتیں اپنے اپنے الفاظ میں جس مصنف
افعال المکلفین سے جیسے ہم کہتے ہیں الیقین اللہ یزل بشک کس سے تعلق ہے اس کا الامور بھی مقاصد دیا کس سے تعلق ہے اس کا یہ مکلف میں اور آپ جو ہیں ہمارے افعال ہمارے اعمال ہمارے زندگی اس سے متعلق بطور دلیل کی حیثیت یہ رکھتی ہیں جبکہ اصول فقہ یہ بطور دلیل کے نہیں دلیل کو سمجھنے کا آلہ ہے دلیل کو سمجھنے کا آلہ کہ یہ عام ہے کہ یہ خاص ہے یہ مطلق ہے یہ مقید ہے یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے یہ مجمل ہے یہ مبین ہے بات واضح ہوگی آپ کو پھر اس میں تھوڑا سی وسعت ہوتی ہے توسع رہتا ہے کہ پھر اس میں مشتہد کون ہیں مفتی کے آداب کیا ہیں اس کے شروط کیا ہیں پھر ذرا سا توسع اس میں آتا ہے لیکن اصل بنیادی چیز کیا ہے کہ اس میں جو دلائل کو سمجھنے کا جو جو انداز ہے جو آلات ہیں جس کے ذریعے سے دین سمجھا جاتا ہے بس اصولی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں بحث کرتی ہیں جبکہ قواعد فقیہ براہ راست آپ افعال المکلفین سے بحث کرتی ہیں انہیں سے ان کا تعلق ہے یہ نقطہ واضح ہو اچھے انداز میں یہ تو ایک فرق ہے بارک اللہ فیکم ایک فرق یہ ہے کہ یہ جو یعنی اصول فقہ ہے اصول فقہ اس کی اس کا اس کی اس کی عدد بہت مختصر ہے اصول فقہ اس کی عدد بڑی مختصر ہے اور اجمالا جو ہے اس کی اگر بات کی جائے تو اس کا تعلق عمومی تو اس میں عمومی طور پہ اختلاف نہیں ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ناسق اور منسوخ ہے اس موضوع میں اختلاف نہیں ہے لیکن اس کی عدد اور اس کی جو عدد ہے کہ کتنے آیات ہیں جس میں ناسق اور منسوخ والا معاملہ ہوا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے الامر ید الع الوجوب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن جو ہے اس میں تکرار والی بات آتی ہے کہ تکرار کی بات نہیں آتی ہے الفور والی بات ہے نہیں ہے اس کی جو جزوی چیزیں ہیں وہ لیکن جو اس کی جو اجمالی طور پر اس کا جو خاکہ ہے یہ ایک طرح سے متفق علیہ جب کہ یہ جو قواعد فقیہ کا جو باب ہے یہ ایک سمجھے کہ جو ہے یہ ایک یعنی لا محدود ہے یہ لا محدود ہے یہ لا محدود جیسے بہت سارے جدید مسائل آئیں گے پھر اس کی بنیاد پر ایک قاعدہ بن سکتا ہے مطلب ایک اشتہادی امور سے اس کا تعلق ہے اور اس میں مستثنا والی بات بھی بہت ہوتی ہے یہ فروغ اہل علم نے بتائے ہیں ایک فرق ایک بنیادی طور پر میں بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے جو شریعت ہے یعنی مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک ہے اصول ایک ہے فروغ جہاں تک مسئلہ اصول کا ہے کہتے ہیں کہ ایک اصول فقہ ہے ایک قواعد فقیہ ہے تو اصول فقہ کا جو بیشتر حصہ ہے اصول فقہ اس کا تعلق اللغہ العربیہ سے ہے یعنی آپ نے اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے اب اس میں یہی بات ہوتی ہے نا کہ جو یہ استمداد کس سے ہی کتاب اللہ سے سنت رسول سے اور جو ہے عربی زبان سے اللغہ العربیہ تو عربی زبان سے متعلق اس کی بیشتر مباحث جو ہی گفتگو کرتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ عام ہے کیا سمجھا تھا اس میں جس میں جو ہے یعنی جو الفلام جو المعرب العام ہے وہ وہ ہو اس میں جو ہے صیغت الجم ہو یا جو ہے اس طرح کے جو قواعد بتائے جاتے ہیں المخصصات ہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں ان سب کا تعلق عربی زبان سے ان سب کا تعلق کس ذہن عربی زبان سے براہ راست تو یہ ایک بنیادی جو ہے فروغ اہل علم بتاتے ہیں آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قواعد فقیہ سے جو مقاصد و شرع ہے وہ بہت نمایاں رہتی ہے بہت نمایاں رہتی ہے جب کہ اصول فقہ میں یہ چیز جو ہے نہیں رہتی ہے کہ اس سے مقاصد و شرع بھی واضح ہوں بات واضح ہوگی آپ کو تو قواعد فقیہ کی اہمیت سے متعلق جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے شریعت کی وسعت معلوم ہوتی ہے اور پورے شریعت کا احاطہ معلوم ہوتا ہے اور جو ہے شریعت کے جو حلال اور حرام قرار دینے میں شریعت کی شریعت کی کیا کیا مقاصد ہیں شریعت کا احسان کتنا ہے اور شریعت کی جو ہے مطلب اس معاملے میں کس قدر بصیر والی بات رہتی ہے آپ اس میں ساری چیزیں محسوس کر سکتے ہیں یہ سب جو اس کی اہمیت ہے بہرحال میں یہ بدوالی ہماری کلاس ہے اس میں جو ہے ہم بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم تیاری کرتے ہیں معلومات جمع کرتے ہیں ایک آزمائش سی رہتی ہے کہ کیا بتانا چاہیے کون سا معاملہ چھوڑنا چاہیے ترتیب کیا ہونی چاہیے یہ خود جو ہے ایک ایک اشتہادی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں آسان نہیں رہتا کہ ہم ساری باتیں بتائیں بہت ساری باتیں آپ کے دل و دماغ میں ہوں گے اور آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بات چھوٹ گئی ہے یہ بات ہو سکتی ہے یقیناً ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم ساری باتیں ایک جا کر کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں ایک فکرہ دینا مقصود ہوتا ہے ایک ابھار مقصود ہوتا ہے بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ کم از کم ہمارے اپنے ادارے میں عام اداروں میں بھی دیکھیے آپ اصول فق اور قواعد فقیہ پڑھایا جاتا ہے اس اس فن کا ماہر پڑھاتا ہے اور جو ہے اس کی اس کے لیے اتنا وقت جامعہ جامعہ جو ہے لگاتا ہے ایک طالب علم کے لیے استاذ اس کے لیے تیاری کر کے آتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے سال میں دو سے تین چار مرتبہ اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے اصول فقہ سے بالکل نہیں دلچسپی ہے اصول فقہ سے مجھے ڈر لگتا ہے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے ہمارے لیے ایک طرح سے وہ مانوس والی بات ہی نہیں ہوتی ہے کبھی
کہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ مکمل تو خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے کہیں جزوی چیز تو نہیں ہے اتنے عظیم خیر سے ہم کہیں محروم تو نہیں ہو جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم شریعت کی اچھی نمائندگی نہیں کر پا رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم اہل علم کی فتاحوں کو ہم موازنہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ترجیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں ترجیحات نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ سب جو ہے عیوب ہیں طلبہ کے لیے مجھے قوی امید ہے کہ میں اور آپ ان محنت کریں اس باب میں اور اچھی محنت کریں اور سمجھیں اس معاملے میں اور جو ہے اس معاملے میں ہماری اچھی پکڑ ہو بیدن اللہ تعالیٰ تاکہ ہم جو ہے اہل علم کے اقوال کو باتوں کو انہوں نے جو دین کی جو 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 شرح لکھی ہیں جو تفاصیل لکھی ہیں اس کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بخت مسلمان بنائے صالح مسلمان بنائے مخلص مسلمان بنائے اور محنتی طالب علم بنائے اللہ تعالیٰ ہماری ذہانت کو ہماری بصارت کو ہمارے دل و دماغ میں جو سوچنے کی جو قوت ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ وحمد اللہ 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 اللہ